నమస్తే దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు వివిధ వార్తా పత్రికల్లోని ప్రధాన అంశాల గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నాం ఇవాళ దాదాపుగా అన్ని పత్రికల్లోనూ ప్రధానమైన వార్త బ్యానర్ న్యూస్ అంట అది కరోనాకు సంబంధించింది ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో కూడా మొట్టమొదటి కరోనా సంఘటన మనకు నమోదైంది ఒక వ్యక్తి ఇరవై ఐదు ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి కరోనాతో గాంధీ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయ్యారు దానికి సంబంధించిన వార్త ఈ కరోనా గురించి నిజంగా ఎంత ఏదైతే భయపడుతున్నావో అంత భయపడాలా లేదా అన్న విషయం మనం చర్చించుకుందాం దాంతోపాటుగా కొత్తగా వచ్చిన మున్సిపల్ చట్టంలో అక్రమ కట్టడాలను ఏ రకమైన నోటీస్ కూడా లేకుండానే కూల్చివేయచ్చు అన్న క్లాస్ పట్ల హైకోర్టు తీవ్రమైన అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది ఊరి తీసే వాళ్లకు కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళకు ఇవ్వరా అంటూ ఒక ప్రశ్న వేసింది దానికి సంబంధించి మాట్లాడుకుందాం దాంతోపాటుగా మరొక ప్రధానమైన అంశం సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ఆత్మహత్య నిజానికి మంచి ఉద్యోగము చక్కటి కుటుంబం అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మరింత డబ్బుల కోసం ఆరాటపడి అప్పులు చేసి అవి తీర్చలేక చనిపోయినట్టుగా మనకు వచ్చిన వార్తలు తెలుస్తున్నాయి సో దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం మరొకటి సోషల్ మీడియా నుంచి వైదొలగాలి అని ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆలోచిస్తున్నట్టుగా ఒక వార్త వచ్చింది ఆయన దేశంలోనే టాప్ ఫైవ్ సోషల్ మీడియా ఫాలోయింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకళ్ళు దానికి సంబంధించి మాట్లాడుకుందాం మరొకసారి నిర్భయ కేసులో ఉరి వాయిదా పడింది ఆ అంశం కూడా మనం తీసుకోబోతున్నాం అందుకోసం స్టూడియోలో మనతో పాటు ఇద్దరు అతిథులు ఉన్నారు ఆర్ ఉమా మహేశ్వరరావు గారు విశ్లేషకులు కె వేణుగోపాల్ గారు జర్నలిస్ట్ సో మొట్టమొదటి అంశం కరోనాకు సంబంధించి నిజానికి గత కొద్ది కాలంగా కరోనా అనేది ఒక ఒక రకంగా అందరినీ భయపెడుతూ ఉంది తొలిగా ఒక కేసు కూడా మనకు హైదరాబాద్లోనే నమోదైంది సో ఏదైతే మనం భయపడుతున్నామో నిజంగా అంత భయపడాల్సిన పని ఉందా అంటే కొంతమంది విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు కరోనాతో చనిపోయిన వాళ్ళకంటే వేరే రోడ్డు ప్రమాదాల్లోనూ హార్ట్ అటాక్తోనూ క్యాన్సర్తోనూ చనిపోతున్న వాళ్ళ సంఖ్య కూడా విపరీతంగా ఉంది అంటున్నారు సో దీని గురించి మీ టేక్ ఏంటి అంటే మామూలుగా ఇతర జబ్బుల ద్వారా చనిపోవడము అనే దాన్ని పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ ద్వారా చనిపోతున్న వాళ్ళ సంఖ్య ఏంటంటే ఇది అసహజ మరణాలు సో అనుకోకుండా జరుగుతున్నటువంటి సడన్గా ఏదో ఒక వర్క్ ప్లేస్లోకి వెళ్తున్నారు ఎవరితో షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు అట్లాంటి వ్యక్తి నుంచి ఆ షేక్ హ్యాండ్ ద్వారా కానీ లేదా గాలి అట్లా ముక్కుకి నోటికి ద్వారా ఇది చేయడం ద్వారా టచ్ చేయడం ద్వారా కళ్ళని చూడడం ద్వారా ఆ కళ్ళు నులుముకోవడం ద్వారా ఇట్లాంటి వాటి ద్వారా ఇది వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్నది అని దీంట్లో వైద్యులు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఎక్కువగా అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు పైబడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాగే ఇతర సమస్యలతో బాధపడుతున్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నటువంటి ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువగా లేనిటువంటి వాళ్ళ మీద ఇది వేగంగా దాడి చేస్తుంది అనేది అయితే మామూలు జనరల్గా జనాన్ని అలర్ట్ చేసేటప్పుడు మేము అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి అని అంటే కరచాలనం చేస్తారు ఆ చెయ్యిని తీసి మళ్ళీ కంటికి నిలుపుకోవడం ద్వారా కానీ లేదా ముక్కుకి ఇలా అనడం ద్వారా కానీ వేగంగా అది వ్యాప్తి చెందేదానికి అవకాశం ఉంది అతనికి ఇమ్యూనిటీ శక్తి కానీ ఉంటే తట్టుకోగలిగిన శక్తి ఉంటే అది చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఆల్రెడీ ఆయన రకరకాల సమస్యలతో అనారోగ్యంగా బాధపడుతుంటే ఇది ఎక్కువగా డామినేట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అన్నట్టు కాబట్టి ఈ కరచాలన చేయడం విషయంలో కానీ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించడం విషయంలో కానీ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని చెప్తాం ఇందులో మనలాంటి దాదాపు నూట ముప్పై కోట్ల మందికి పైగా ఉన్నటువంటి దేశంలో అలాగే నిరక్షరాశులు ఉన్నటువంటి దేశంలో ఇట్లాంటి వాటిల్లో పరిసరాల పరిశుభ్రత మీద పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అట్లాగే వైద్య ఆరోగ్య విషయాలలో కానీ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత విషయంలో కానీ మనం ఎంత జాగ్రత్త ప్రజల్ని గన ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే మనం ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇవాళ వైరస్ వచ్చి ఎంటర్ కాకుండా ఉండడానికి కోసంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్ని విమానాశ్రయాల్లో తనిఖీలు కానివ్వండి నౌకా కేంద్రాల్లో తనిఖీలు కానివ్వండి ముమ్మరంగా చేసి చాలా వరకు అడ్డుకోగలిగారు కానీ ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాలకు అది వేగంగా విస్తరిస్తున్న దశలో మనం చైనా నుంచి వచ్చే వాళ్ళని మాత్రమే తనిఖీ చేస్తేనో లేకపోతే ఇక్కడి నుంచే కాదు అది ఆల్రెడీ చైనా నుంచి దుబాయ్కి వెళ్ళి దుబాయ్ నుంచి ఇంకో ఇరాన్కి వెళ్ళి ఇరాన్ నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళి ఇవాళ గ్లోబల్ విలేజ్గా మారిపోయిన ఈ రోజుల్లో ఇవాళ మార్నింగ్ చైనాలో ఉండి మధ్యాహ్నం జపాన్కి వెళ్ళి పోతున్నటువంటి ఈ వ్యాపార యాభై వేల విషయాల్లో ఇవాళ ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నట్టు ఏ దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ నుంచి అయినా సరే మనం జాగ్రత్తగా అంటే మన పొరుగు దేశాల నుంచి కానీ లేదా ఇతర దేశ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరు ఎక్కడి నుంచి ఈ దేశ విమానాశ్రయాల్లో కానీ నౌకా కేంద్రాలకు కానీ చేరుకున్న వాళ్ళందరినీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లాగే ఈ వైరస్ బాగా అభివృద్ధి డిటెక్ట్ చేయడానికి స్థితికి రావడానికి పద్నాలుగు రోజులు పడుతుంది ఈ పద్నాలుగు
సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు రైట్ దుబాయ్ నుంచి వారు బెంగళూరు రావడం అక్కడి నుంచి బస్సులో హైదరాబాద్కి వచ్చారంటే ప్రభుత్వం వెంటనే ఆ బస్సులో ప్రయాణించినటువంటి వాళ్ళందరి పేర్లు సేకరించి వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంది రైట్ యాక్చువల్ గా వాళ్ళందరినీ యాభై రెండు మందిని అంటే అతను దుబాయ్ నుంచి బయలుదేరి వచ్చిన యాభై రెండు మందిని యాభై రెండు మందిని ఆల్రెడీ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు మీరు ఒక మాట అన్నారు వేణుగోపాల్ గారు ఒక చాలా సార్లు కరోనా గురించి అందరు అంటున్నది ఏంటంటే చైనాకు వచ్చింది కాబట్టి ప్రపంచం బతికిపోయింది అని అంటే ఆ స్థాయిలో దాన్ని నిర్మూలించడానికి కానీ ఆపటానికి కానీ చేయగలిగే ప్రయత్నాలు నిజానికి వేరే దేశాలు ఎక్కడా లేదు ఇప్పుడు మహేశ్వరరావు గారు చెప్తున్నారు శుభ్రత పాటించడం అనేది భారతదేశం లాంటి దేశంలో సారీ టు సే మనకు అసలు అది మన శుభ్రతకే ఇంపార్టెన్స్ తక్కువ మన దగ్గర రైట్ రైట్ ప్రభుత్వ పరంగా కూడా శుభ్రత మీద ఎక్కువ ప్రచారం చేపట్టాల్సి ఉంది ప్రచారం చాలా జరిగింది సార్ పని జరగలేదు ఇంకోటి ఇవాళ హైదరాబాదే తీసుకుందాం ఏ రోడ్లు సరిగా లేవు శుభ్రంగా లేవు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వెంటనే చెత్త ఎత్తిపోయడము రోడ్డు పక్కన డంపింగ్ అది అట్లా పడి పడి ఉండడము ఇట్లాంటివన్నీ ఉండటం వల్ల ప్రజల్లో కూడా అంత ఆసక్తి ఉండదు ఉండకపోతే ఏమైంది అనేది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పరంగా చెత్త ఎత్తివేయడము ఇతర శుభ్రత కార్యక్రమాల మీద ప్రాధాన్యత ఇస్తే అది ప్రజలకు కూడా అలవాటు అయిపోతుంది ప్రభుత్వ పరంగా కూడా కాకుండా వ్యక్తిగా అసలు ముందు మనం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి మన ఇంటి పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి సమాజం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి అని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లు ఎంతవరకు ఏం చేస్తాయి ఒక ఒక ప్రచారం ఇవాళ పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంతో పెద్ద ఎత్తున చెత్త తొలగించే కార్యక్రమం అవన్నీ చేస్తాయి ఈ చెత్త పేరుకు పడ్డానికి ఎవరు మన ఇంటి చెత్త పక్కింటి మీద పడేయడం లేకపోతే మన ఇంట్లో వచ్చి ప్యాకెట్ తీసి అవతల పక్కన పడేసి చేతులు తిరుపుకునేటువంటి ఈ వ్యవస్థ వల్ల చివరికి మనకే నష్టము అనేది రోడ్డు పక్కన నేను మొన్న కూడా చెప్పాను ఇదే కార్యక్రమంలో బిల్డింగ్లు కూల కొడుతున్నారు కులగొట్టి ఆ మట్టి ఎత్తకుండా అట్లా శిథిలాలన్నీ అట్లా ఆ కుటుంబాలు నిర్లక్ష్యం ఆ కుటుంబాలు కాదు గవర్నమెంట్ పరంగా ఫ్లైఓవర్ కోసం వన్ ఇయర్ అయింది ఒక బిల్డింగ్ రోడ్డు పక్కనే కులగొట్టి పెట్టారు పెద్ద ఎత్తున మట్టి శిథిలాలు మురికి చెత్త అంతా అట్లానే ఉన్నది అది హైవే మీద ఉన్నది ఇంతవరకు ఒక సంవత్సరం అయింది ఇంతవరకు ఎత్తడం లేదు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు వాటి దోమలకు వాటికి అన్ని మనం అలవాటు పడిపోయామండి మురిగ్గా ఉండటానికి నిజానికి ఒక బిల్డింగ్ ని డిమాలిష్ చేసాము లేదా మన ఇంట్లోనే రిపేర్లు చేస్తున్నాము ఆ బయట డెబ్రీస్ పడితే దాన్ని మనమే తొలగించాలి యాక్చువల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన ఇంటి లోపల ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ కోసం తొలగించి ఇంటి ముందు కుప్పపోయి చేసేది అనేది ప్రభుత్వం పెద్ద బిల్డింగ్ కూలగొడుతుందండి అది జనం ఎట్లా ఎత్తుతారు ఏదో చిన్న చిన్నది అంటే మొత్తం కూలగొడితే అది ఎత్తేది ఆ కాంట్రాక్టర్ బాధ్యత ఉంటుంది మరి కాంట్రాక్టర్ పని చేయకపోతే ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ లో తీసుకుంటారు చాలా చోట్ల ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మీరు అనేక రోడ్లు తీసుకోండి టాయిలెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ముఖ్యమైన రద్దీ ప్లేస్ లో అబిడ్స్ అనుకోండి నాంపల్లి అనుకోండి కోటి అనుకోండి ఉండదు అంటే ప్రభుత్వానికి ప్రయోజనం లేదు కష్టమైనా ఏదో రకంగా అడ్జస్ట్ చేయాలి కదా తను రూల్ ఎన్ఫోర్స్ చేసి ప్రభుత్వ పరంగా చర్యలు పెరిగితే ప్రజల్లో కూడా భయం అనేది అంటే ఒకటి ఉమా మహేశ్వర గారు మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం అండి అంటే పొలిటికల్ విల్ అనేది అన్నిటికీ ఇంపార్టెంట్ పొలిటికల్ విల్ అనేది ఎక్కువ ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ప్రజల్ని ఆదరించి పనులు చేయించేది భయపే ఒక క్రమశిక్షణ అలవాటు చేయాల్సింది వాళ్ళు చేయాలా అంటే ఒక్కటే అండి పొలిటికల్ విల్ అనేది అన్ని చోట్ల రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు ఏ రకమైన భాష మాట్లాడుతున్నారు ఏ రకమైన పనులు చేస్తున్నారు అన్ని చోట్ల రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మనం అలంకార ప్రాయంగా చేయడం అనేది జరిగే అవకాశం లేదు సో రెండో అంశానికి వెళ్దాం మున్సిపల్ చట్టంలో నోటీసు మనందరికీ తెలిసింది ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని సవరణలు తీసుకొచ్చారు ఈ సవరణల ప్రకారం ఒకసారి ప్లాన్ ఇచ్చి తర్వాత ఆ ప్లాన్ ని అతిక్రమించి వాళ్ళు కానీ కడితే ఇప్పుడు ఒకప్పటిలాగా వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవటం లేదు ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది బట్ ఏదైతే మీరు అప్లోడ్ చేశారో అదొకసారి అప్రూవ్ అయిన తర్వాత దాన్ని దాని ప్రకారంగానే కట్టకపోతే నోటీస్ ఇవ్వకుండా కూల్చివేసే అధికారాన్ని వాళ్ళ ఇచ్చారు సో హైకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే అట్లా మీరు నోటీస్ లేకుండా కూల్చివేయటం తగదు అని అంటుంది సో దీనికి సంబంధించి హైకోర్టు చెప్పడం సబబేనండి నోటీసులు ఉరిశిక్ష వేసే వాళ్ళకే మనకి దేశంలో ఇంత లేట్ అవుతున్నది ఇన్ని రకాల స్టేలు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి మరి బిల్డింగ్ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు కట్టేంత వరకు చూసి ఊరుకొని మళ్ళీ కూలగొట్టడం ఎందుకంటే ప్రతి వార్డుకు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటాడు మున్సిపాలిటీలో ఆ ఏరియాలో ఏం జరుగుతుందో అతను గమనిస్తాను రాలి కదా అవును తీరా కట్టిన తర్వాత ప్లాన్ ప్రకారం కట్టిన చ
అది జరగడం లేదు జరగడం వల్ల కడుతున్నారు ఇప్పుడు ఐదు ఫ్లోర్లకు అనుమతి తీసుకొని ఆరో ఫ్లోర్ కడుతున్నారు ఇది ఒక రెండేళ్ళలో మూడేళ్ళలో దాన్ని అట్లా పెట్టేసి చూసిన తర్వాత రెగ్యులరైజేషన్ వస్తున్నది రెగ్యులైజేషన్లో మనం డబ్బులు కట్టుకోవచ్చు అని చాలా మంది కట్టారు ఇవాళ మీరు హైదరాబాద్ తీసుకోండి ఎక్కడైనా తీసుకోండి రెగ్యులైజేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బులు కడతారు రైట్ అయితే ఒకటండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా డబుల్ ఎడ్జ్డ్ స్వార్ట్ అనుకోవాలి మనం మనం చూసాము చెరువుకు చెరువే రాత్రికి రాత్రి చదువు చేసేసి రోడ్లు వేసేస్తే అక్కడ చెరువు ఉందన్న విషయం అందరికీ తెలుసు బట్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళి అక్కడ ఏమైనా స్తంభాలు వేసింది రోడ్లు వేశారు సో అంటే ఎవరికి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటివి ఇటువంటి లొసుగులు అనేవి ఎక్కువ ఎవరికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేది కూడా ప్రశ్న ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు అసలు యాక్చువల్గా ఈ కేసు రావడానికి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిటిషన్ అంటే ఆస్తి హక్కు రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి హక్కు ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఇంతకు ముందు ఉండేది దాన్ని అది లీగల్ రైట్గా మార్చారు రాజ్యాంగంలో నలభై నాలుగవ సవరణ ద్వారా అది ఆస్తి హక్కు ఫండమెంటల్ రైట్స్లో నుంచి లీగల్ రైట్లోకి మారింది సో దాని మీద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిటిషన్లో ఈ విధంగా మున్సిపల్ అధికారులు సరైనటువంటి వివరాలు అడగకుండా ఏకపక్షంగా అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చివేసే అధికారం వాళ్ళకు ఉందా లేదా మున్సిపల్ చట్టాన్ని సవాలు చేస్తూ దాకా అయిన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం మీద నిన్న హైకోర్టు ఆ విచారణకి స్వీకరించినటువంటి దశలో కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసింది ఇది ఇది జడ్జిమెంట్ కానీ లేకపోతే ఇదేమీ కాదు జస్ట్ ఊరికిన పాసింగ్ రెఫరెన్స్లో మాటలు అంటే వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసంగా ప్రశ్నలు కొన్ని సంధించింది ఆ ప్రశ్నలకు సంబంధించిన దాన్ని ఇవాళ పత్రికల్లో వార్తలుగా వచ్చాయి దాన్ని కౌంటర్ దాఖలు చేయమని అడిగింది అయితే దీంట్లో ఎక్కువగా జరుగుతున్నటువంటి ఏమిటి అని అంటే అసలు ప్రభుత్వాల పాలసీ మేకర్స్లో కూడా ఉన్నటువంటి ఇదేంటంటే మొదటి దశలో ఎవరైనా సరే పేద వర్గాల అటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా ప్లాన్ లేకుండా ఇట్లాంటివి ఏదైనా లేకుండా నిర్మాణాలు చేసుకుంటే వాళ్ళని దయతో రెగ్యులరైజ్ చేయడం అనేటువంటి కార్యక్రమంతో మొదలైనది ఆ తర్వాత కార్య వాటిల్లో ఏమైందంటే ఇది పెద్ద పెద్ద భవనాలని కూడా రెగ్యులరైజ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం మారింది సో దీని వల్ల ఏమైతే వాటిలో ఉన్నటువంటి లొసుగులని వాడుకొని ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే తర్వాత వచ్చే గవర్నమెంట్ అయినా రెగ్యులరైజ్ చేయకపోతుందా అనేటువంటి ఒక ఉదాసీన వైఖరి ప్రజల్లో వచ్చింది అది దాన్ని ఆ కట్టైలు చేయడం కోసంగా గవర్నమెంట్ పదే పదే చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇవాళ ఏంటంటే మీరు అసలు ఒకవేళ అక్రమ నిర్మాణం కడితే నోటీస్ ఇవ్వకుండానే దాన్ని డిమాలిష్ చేసేటువంటి అధికారం అని అంటే రెండు వేరు వేరు అయినటువంటి అక్రమ నిర్మాణాలు కట్టకుండా చూడడం ఒకటెత్తు అక్రమ నిర్మాణాలు ఉన్నాయి కదా అని పెడితే అసలు నోటీస్ ఇవ్వకుండా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా చెప్పండి మీకు వార్డ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉంటారు కడుతున్నంత కాలం వాళ్ళు దా వాటిని పట్టించుకోకుండా ఉండే అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకంటే మనకు కన్వర్జెన్స్ లేదు డిపార్ట్మెంట్స్లో ఇది చూసే వాళ్ళు ఒకళ్ళు అది చూసే వాళ్ళు ఒకళ్ళు అంటే రాజకీయ ఒత్తిడులు ఉంటాయి అధికారులను మాత్రమే నడుస్తుంటుందండి ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం మిగిలిన అంశాలు తీసుకునే ముందు వార్తా విశ్లేషణలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం వెల్కమ్ బ్యాక్ వార్తా విశ్లేషణలో మనం తీసుకున్న మరొక అంశం సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ఆత్మహత్య ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఇటువంటి వార్తలు చాలా ఎక్కువగా వింటున్నాం ఒక టెక్కీ ఆత్మహత్య మంచి ఉద్యోగం చేస్తూ మంచి హోదాలో మంచి కుటుంబం ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకునే వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనకు వస్తున్న వచ్చిన వార్తల ప్రకారం ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడం కోసం అప్పులు చేసి ఆ అప్పులు తీర్చలేనన్న భయంతో చనిపోయాడని కానీ ఇరవై లక్షల అప్పు కోసం రెండు కోట్ల ఇల్లు ఉన్న వ్యక్తి చనిపోతాడని మరొక వార్త కూడా వస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో డబ్బుల కోసం ఆరాటం అనేది ప్రజల్ని ఎప్పటి నుంచో ఒక విపరీతమైన ఒత్తిడికి గురి చేస్తుందన్న విషయం మనకు తెలిసింది అది ప్రాణాలు కూడా తీస్తుందనేది మన ముందున్న అంశం సార్ మీ కమెంట్ ఏంటి దీని మీద వేణుగోపాల్ గారు ఇది పోటీ ప్రపంచం అయిపోయిందండి పక్క వాడు బాగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు మనం సంపాదించాలి లేదు బతకడానికి ఉన్న దాంతో తృప్తి పడకపోవడం కూడా ఒకటి వ్యాపార ప్రపంచంలో డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదించాలనేది వచ్చి అది కూడా డబ్బులు కూడా ఆ పెట్టే వ్యాపారం కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో చేసుకుంటే అది డెవలప్ అవుతుంది వాడు ఒకటేసారి డబ్బులు డంపు చేసి ఆ డబ్బులు రాకపోతే ఇట్లాంటి పనులకు తలపడుతున్నాడు ఇంకోటి వ్యవహారంలో మనకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే అతను పరువు ప్రతిష్టల వ్యవహారంగా ఎక్కువ చూసినట్టున్నాడు తల్లిదండ్రులు కూడా తనని బ్లేమ్ చేస్తారేమో అనేది కొన్నిసార్లు కొన్ని కుటుంబాల్లో మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఇది ఉంటుంది ఎవరు ఎవరిని అడిగి చేసావు ఇదంతా అనేది ఆస్తి తండ్రి ఆధీనంలో ఉండి ఉంటుంది 
మరి ఇట్లాంటిది ఉంటే వాళ్ళ మధ్యలో గృహ సంబ ఫ్యామిలీలో సంబంధాలను బట్టి కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఫ్యామిలీలో నేను సంపాదించుకోలేకపోయాడు వీడు అసమర్థుడు ఇట్లా నాశనం చేశాడు అనే ఫీలింగ్స్ కానీ ఏమైనా అతను ఆ రకంగా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఆయన చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు భార్య పిల్లల్ని కూడా అంటే భార్య పిల్లల్ని అంటే మరి అభద్రతా భావం ఎవరు చూస్తారు తర్వాత వీళ్ళకి ఎవరు తిట్టి పెడతారు ఎవరు పెంచి పోషిస్తారు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇది చాలా అవివేకమైన పని ఆలోచన ఒక రకంగా చేసి అది మనం అంటే ఒక నలభై ఏడు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి విషయంలో ఒకటి చెప్పాలి వాళ్ళకి విపరీతమైన పని ఒత్తిడి ఉందండి పదమూడు పద్నాలుగు గంటలు కూడా వాళ్ళతో పనిచేయిస్తాం అంటే వారానికి రెండు రోజులు ఇచ్చిన ఒక దినంలో పదమూడు పద్నాలుగు గంటలు రెగ్యులర్గా అగో అర్జెంటుగా ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అమెరికా నుంచి వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది అక్కడి నుంచి వచ్చింది అనే ఒత్తిడితో పలానా సమయంలో పూర్తి కావాలని వాళ్ళు చేస్తారు ఇంకోటి వాళ్ళని ఉద్యోగ భయం కూడా వెంటాడుతున్నారు ఈ ప్రాజెక్టులు ఎన్ని రోజులు ఉంటాయో ముఖ్యంగా అమెరికా పాలిటిక్స్ని బట్టి ఇది కూడా ఆధారపడింది ట్రంప్ ఏ నిమిషంలో ఏం మాట్లాడతాడో ఎటువంటి విధానాలు తెస్తాడో అనే భయంతో కూడా సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు చాలా అభద్రతగా బతుకుతున్నారు అంటే దీనికి చూస్తే చాలా ఉంటాయండి వాళ్ళ ఈ జనరేషన్ ఏదైతే అనుకుంటున్నా మనం ముఖ్యంగా నైంటీస్ నుంచి చదువుకుంటున్న వాళ్ళు చదువుల్లోనే ఓటమిని భరించలేని ఒక చదువు చదువుకోవడం అంటే ఆటలు లేని చదువు చదువుకోవడం అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే విపరీతమైన అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసినప్పుడు ఒక ప్రొఫెషన్కి లేకుండా అక్కడ ఇక్కడ రకరకాల వ్యాపారాలు చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాల్లో భద్రత లేదు ఇప్పుడు ఇవాళ జీవి మధ్యతరగతి జీవితాలన్నీ కూడా చాలా సంక్షోభంలో ఉన్నాయి అంటే అందులో ప్రత్యేకంగా యువతని తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు చదువు అనేటువంటి గిరిగీసినటువంటి మీరు ఇందాక నట్టుగా ఆ పరిధిలోనే ఉన్నారు తప్ప అసలు జీవితము ఆ జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి దాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి స్కిల్ ఎట్లా సమర్థత ఇట్లాంటి అంశాల మీద అవగాహన లేకుండానే వచ్చేస్తాం నిజానికి చనిపోయిన వ్యక్తికి సంబంధించి అతని కారణాలు వాటిని గురించి మనం విశ్లేషించడం అనేది నైతికంగా సరైనది కాదు కానీ పత్రికలో వచ్చిన వార్తలకు పరిధికి లోపడి మనం మాట్లాడుతున్న విషయాలు కానీ చూసినట్లయితే ఇవాళ ఆ టెక్కి ఆత్మహత్యకి పాల్పడినారంటే తన కుటుంబానికి ఒక మంచి ఉన్నత స్థితి కల్పించాలి ఇట్లాంటి ఏదో ఆలోచనలతో ఉన్నందువల్ల నేను పత్రికా వార్తలు ఉన్నాయి నిజానికి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే తన కుటుంబం ఉన్నతంగా ఉండాలని జాగ్రత్తగా ఉండాలని మంచి భవిష్యత్తు పిల్లలకి ఇవ్వాలని అనుకోవడంలో తప్పు లేదు కానీ దానికి ఎంచుకునేటువంటి మార్గాలు ఎటువంటివి వాటిని మనం ఆ వాటిని ఎదుర్కోగలిగిన సమర్థత ఉండాలి నాకు బాగా గుర్తు మీడియాలో వచ్చిన కొత్తలో ఈ హర్షద్ మెహతా కుంభకోణం వచ్చి అప్పట్లో స్టాక్ మార్కెట్లో విచ్చలవిడిగా అందరూ అంటే స్టాక్ మార్కెట్ బేసిక్స్ గురించి తెలుగు పాఠకుడికి పరిచయం చేస్తున్నాం మనం తెలుగు పాఠకుడికి పరిచయం చేస్తాం అసలు షేర్ అంటే ఏంటి డివిడెండ్ అంటే ఏంటి డిబెంచర్ అంటే ఏమిటి అని ఒకవైపు పత్రికల్లో ప్రచారం చేస్తున్న దశలో ఆస్తులు అమ్మేసేసి స్టాక్ మార్కెట్లు పెట్టే వేలం వెరిగా పెట్టేశారు అక్కడ మార్కెట్ కొలాబ్స్ అయిన వెంటనే ఆత్మహత్యలకి పాల్పడ్డారు అంటే మనం ఏదైనా ఒక రంగంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాము ఏదో ఒక రంగంలో వేస్తున్నప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ని ఆలోచించగలిగి ఉండాలి ఆ ఒడిదుడుకులకి తట్టుకోక ఇవాళ స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు కూడా మనం ఏం చెప్తాం కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టండి ఆ తర్వాత ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈక్విటీస్ లో పెట్టండి థర్టీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ లో పెట్టండి ఇలా డివైడ్ చేసి చెప్తాం సో ఇటువంటి ఆలోచనలు ఏమీ లేకుండా మనం ఏదో రేసుల్లో కదా ఇది చేసినట్టు లేకపోతే ఇంకొక గేమ్ లో ప్లే చేసినట్టుగా కానీ చేస్తే జీవితం చాలా ఉల్టా పుల్టాగా తయారు తర్వాత ఇంతకు ముందు రోజుల్లో ఏంటి మనం రిటైర్మెంట్ ఏంటి నాటికి ఒక ఇంటిని సమకూర్చుకోగలిగితే చాలా గొప్ప అనేది ఇవాళ ఏంటి పెళ్లికి ముందే ఒక ఇంటిని సమకూర్చు ఆ తర్వాత మొత్తం కుటుంబాన్ని ఆ కొత్త ఇంట్లోకి తీసుకొని మంచిదే దాని పాత రోజులతో మనం ఇది ఉండవాలి కానీ దానికి ఉన్నటువంటి లిమిటేషన్స్ ఏమిటనేవి చూడాలి ఇందులో చాలా సందర్భాల్లో జరుగుతున్నాయి వాళ్ళని ఊరిస్తున్నాయండి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళని కొత్తగా చదువుకొని ఉద్యోగాలు వచ్చిన వాళ్ళని వీళ్ళు రోజు పత్రికల్లో టీవీల్లో అక్కడ భూమి కొనండి ఇక్కడ భూమి కొనండి ఈ మధ్య చాలా పెరిగిపోయింది ఇది ఏమైతుందంటే ఆశ దురాశగా మారుతున్నది అంటే తన తాహతుకు మించి పరిగెత్తడం అన్ని స్థాయిలో అండి తాహతు మించి వాళ్ళ వివాహాలు కనుక చూస్తే నిజానికి ఎవరో సెలబ్రిటీలు వివాహాలు ఘనంగా గొప్పగా చేసుకున్నారు అంటే దీన్ని చూసి అందరూ అసలు వాళ్ళకి ఆ స్థాయి ఉందా లేదా అనేది కూడా ఆలోచించకుండా పోటీ పడి చేస్తున్నందు వల్ల ఏమవుతుంది ఇవాళ అప్పుల వైపులో కూరుకుపోతున్నారు ఇవాళ ఒక జంట కుటుంబాన్ని ఒక రూమ్ లో దీన్ని జీవితాన్ని ప్రారంభించాలి అని అనుకుంటే ఫ్యామిలీ ప్రారంభించాలంటే ముందు ఒక పెద్ద ఎల్ఈడి కలర్ టీవీ ఒక 
పెద్ద డబుల్ డోర్ త్రిబుల్ డోర్ ఫ్రిజ్ ఆ తర్వాత అంటే ముందు ఉపకరణాలు ఇవన్నీ మనకు అవసరమా లేదనేది కాదు ఎదురింటి అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మనం ఇంట్లో చేరేటప్పుడు వీటన్ని అంచనా వేస్తారు కనుక మనం ఉండేటప్పుడే చాలా గొప్పగా ఉండాలి అని ఎక్కిందా ఎక్కించండి లోడ్ అని డబుల్ డోర్ కార్యక్రమాలతోటే స్టార్ట్ అవుతుంది ఆడంబరపోతే మధ్య తరగతి పెరిషి అయిపోయింది సమాజంలో బాగా చేశాడు వీడు మంచి బాగా భోజనం మంచి మంచి భోజనం పెట్టాడు ఇట్లా సగం మంది షుగర్ బీపీలతో బాధపడుతున్నాడు ఈ వాళ్ళు మనం పెట్టే తినేటువంటి పరిస్థితి ఎవరు లేరు రోజు తింటానా షుగర్ ఉంటే ఏమైతుంది ఆ రోజుకి ఎగ్జామ్ రైట్ అయితే ఒకదాన్ని మీరు ఒక మాట సెలబ్రిటీలను చూసి అంటున్నారు వాళ్ళ సెలబ్రిటీస్ ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్ గా నిలబడుతున్నారు అది సమస్య మన విపరీతంగా ఇవ్వాలి ప్రభుత్వ పరంగా పెళ్లిళ్ళకి ఇంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేయద్దాం భారతదేశంలో పెళ్లికి సంబంధించి చట్టం ఉంది పెళ్లి ఖర్చులకి పదిహేను వేలకు మించి ఖర్చు పెట్టకూడదని ఒక చట్టం ఉంది ఆ చట్టాన్ని సవరించి దాన్ని దాన్ని ఏదన్నా ఒక సవరణ చేసి దాన్ని స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో స్ట్రిక్ట్ గా దాన్ని అమలు చేయొచ్చు కానీ ఎవరు చేయట్లేదు చట్టాన్ని సమాజంలో దీని పట్ల అవగాహన అయ్యా నువ్వు ఈ పెళ్లి చేసావు ఇన్ని లక్షలు అప్పయింది దీని బదులు ఆ దంపతులకే సరైన జీవనం సాగించడానికి దీన్ని కానీ ఖర్చు పెట్టింటే బాగుండేది ఆడపిల్లకి చదువుకోవడానికి ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు పెళ్లికి యాభై లక్షలు ఖర్చు పెడతారు అది పరిస్థితి మనకు మనం నెక్స్ట్ దానికి మూవ్ అయిపోదామండి సోషల్ మీడియా నుంచి వైదొలగాలని ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆలోచిస్తున్నారని వాళ్ళ ఒక వార్త వచ్చింది నిజానికి ట్విట్టర్ లోనూ ఫేస్బుక్ లోనూ ఇన్స్టాగ్రామ్ లోనూ మోదీకి ప్రధానమంత్రి గారికి చాలా విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఫైవ్ సోషల్ మీడియా పర్సనాలిటీస్ అంటారు అయితే సోషల్ మీడియాకి ఒక క్రేజ్ రావడానికి ఆయన ఒక కారణం అయితే సోషల్ మీడియా అనేది ఒక ఫేక్ న్యూస్ మేకర్గా మారిపోవటం కూడా మనం గత ఆరేడేళ్లలో ముఖ్యంగా పదేళ్లలో బాగా చూసాం అంటే విపరీతంగా ఫేక్ న్యూస్ ఇవాళ వార్తలను దాదాపుగా సగం సోషల్ మీడియా ఆక్రమిస్తే అందులో ఎన్ని నిజమో ఎన్ని అబద్ధమో అంటే తెలియని ఒక పరిస్థితికి ఈ పరిస్థితి రావడానికి రాజకీయ పార్టీలే కారణం అండి వాళ్ళ అవసరాల కోసం మొదలు పెట్టి ఒక డ్రాయించడం దానికి వెరుగుడుగా ఇంకో పార్టీ వాళ్ళు దానికి వెరుగుడుగా ఇంకో ట్రాయించడం ఈ ఈ ప్రాసెస్ లో ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలియని పరిస్థితులు వచ్చినాయి అందుకని సోషల్ మీడియాకు క్రెడిబిలిటీ పోయింది నిజమైన వార్తలు పత్రికలకు ఎక్కని వార్తలు ప్రజలకు తెలియని వార్తలు పెడితే కూడా వాటి విశ్వసనీయత మీద అనుమానాలు వస్తాయి ఆ ఉద్దేశంలోనే తప్పుకోవాలని నిర్ణయం చేసుకుని ఉండొచ్చు కరెక్టే మరి లేకపోతే ఆయన ఆయన కూడా సోషల్ మీడియా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు అపవాద ఎందుకని కూడా అనుకోవచ్చు అంటే క్రెడిబిలిటీ విషయానికి వస్తే ఒక సోషల్ మీడియా కాదు రెగ్యులర్ మీడియా కూడా ఇవాళ అదే పరిస్థితిలో ఉంది కరెక్ట్ అది దీన్ని మనం నిష్పక్షపాతంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ప్రభుత్వాలే కారణం అండి ఎందుకంటే ఒక దాదాపు ఎనభై మూడు అదా కుంట రామ ఎన్టీ రామారావు రాకముందు గత ప్రభుత్వాల పాలనలో పత్రికల మీద ఇంత ఇది లేదండి మేము చూసాం కదా పత్రికల మీద ప్రజలకు ఏదైనా వ్యతిరేకంగా రాస్తే కూడా వాళ్ళు నోరు తెరిచి ఎందుకు ఇట్లా రాస్తున్నారని అడగడం తప్ప ఒత్తిడి లేదు ఇవాళ వ్యాపార ప్రకటనల్ని ప్రభుత్వాలు ఒక ఆయుధంగా మలుచుకున్నాయి తనకు వ్యతిరేకంగా వ్యతిరేక ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వార్తలు ప్రజలకు అనుకూలంగా ఇచ్చే వార్తలు చేసే పత్రికలకు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కట్ అవుతున్నాయి ప్రభుత్వాన్ని పొగిడే పత్రికలకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేల కోట్లు ఇస్తున్నారు అప్పుడు అప్పుడు లేదు అప్పుడు ఇంత లేదు సో మరి ఆ ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం ప్రభుత్వాల వైపు నుంచి వచ్చింది ప్రభుత్వాలు ఇలా రాజకీయ పార్టీలను పత్రికలను ఛానళ్లను పంచుకుంటున్నాయి అధికార పార్టీకి కొన్ని ఉంటాయి ప్రతిపక్షాల పార్టీలకి అంటే వాళ్ళు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆదాయం దెబ్బతింటుందనే పరిస్థితుల్లో ఉన్నది గత కాలంలో ఆదాయ మార్గాల మీద ప్రభుత్వాలు దెబ్బ కొట్టిన సంఘటనలు నాకైతే తెలియవండి అంటే ఈ దేశంలో మీడియా మీద ఆంక్షలు అనేది జేమ్స్ అగస్ట సిక్కి బెంగాల్ గెజిట్ పెట్టిన రోజు నుంచి ఉంది మరి ముందు లేదు అనుకోవడం అనేది చాలా పొరపాటు అగస్ట సిక్కి పాప తొలి సంపాదకుడే జైలు పాలయ్యాడు అక్కడి నుంచే ఈ దేశంలో ఉన్నాయి ఆంధ్రపత్రిక కాలంలో ఆంధ్రపత్రికలో కూడా మనం కానీ చేస్తే చరిత్ర సోషల్ మీడియా అనేది ఒక పవర్ఫుల్ వెపన్ దాన్ని కాదనడానికి లేదు నిజం సోషల్ మీడియా ఒక పవర్ఫుల్ వెపన్ దాన్ని కాదనడానికి లేదు అయితే ఏంటి సోషల్ మీడియాలో ఎవ్రీ సిటిజన్ ఈజ్ ఎ జర్నలిస్ట్ 
ప్రతి ఒక్క పౌరుడు జర్నలిస్టే కనుక మనకి పత్రికలో అయితే గేట్ కీపింగ్ ఉంటుంది మీడియాలో గేట్ కీపింగ్ ఉంటుంది సోషల్ మీడియా ప్రమాణాలు లేవు వాడు ఏది పెడితే ఏ భాషలో పెడితే ఆ భాషలో రాస్తున్నాడు రైట్ అండి ఒకటి మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు పత్రికలు మొదలైనప్పటి నుంచి ఆంక్షలు ఉన్నాయంటే ఆ రోజు ప్రజల వైపు నిలబడి జైళ్లకు వెళ్తే ఇవాళ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రాస్తే జైలుకు వెళ్తున్నారు ఐ థింక్ దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆంక్షలు ఉన్నా ప్రభుత్వం వేణుగోపాల్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉమామేశ్వరరావు గారు ఇది ఈ రోజు దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం తిరిగి ఇదే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం నమస్తే